வணக்கம் டாக்டர் அருண் பேர்ல்ஸ் பல் மருத்துவமனையிலேருந்து பேசுகிறேன் சென்னை ராஜா நாமலைபுரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து டென்டல் கிளினிக் நடத்திட்டுருக்கோம் எங்கள் சேனல் பேர்ல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த வீடியோஸ் பண்ணதுலேருந்து நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க அந்த கேள்விகளுக்கான பதிலுக்கு வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் யூஸ்வலாக இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணும்போது ஒன் ஆஃப் த காமன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த டீத் கிளீனிங் பற்றி ஸோ நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து டீத் கிளீனிங் பற்றி ரிப்பீட்டடாக வருது ஸோ அந்த டீத் கிளீனிங் பற்றி இன் டீட்டெயில் என்னெல்லாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அந்த கேள்விகளுக்கான பதில் என்ன அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டீத் கிளீனிங்னால் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூஸ்வலாக ப்ரஷ் பண்ணுறோம் இல்லையா மார்னிங் ஒரு முறை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ப்ரஷ் பண்ணுவோம் நிறைய பேருக்கு இரவில் ப்ரஷ் பண்ணுற பழக்கமும் இருக்குது ஸோ மார்னிங் அண்ட் நைட் ட்வைஸ் ப்ரஷ் பண்ணுறோம்னு சொல்கிறோம் இந்த ப்ரஷ் பண்ணாலும் நம்ம ரெகுலர் ப்ரஷ்ஷில் வந்து எல்லா பல்லில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த ப்ரஷ் பட்டு பற்கள் சுத்தமாகாது சில இடத்துல நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாயில் வந்து உமிழ்நீர் சுரக்கும் போது அந்த உமிழ்நீர் சலைவால் வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்குது அண்ட் நார்மலாகவே வாயில் பாக்டீரியாஸ் இருக்குது ஸோ பே அந்த பாக்டீரியா நுண்கிருமிகள் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் ஆக்ட் பண்ணி அந்த ஃபுட்டில் வந்து ஆக்ட் பண்ணி அந்த ஃபுட்லேருந்து ஆசிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நிறையா ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சாப்பிட்ற சாப்பாடு வாயில் இருக்கிற பாக்டீரியா உமிழ்நீர் சுரக்கிறதுல இருக்கிற மினரல்ஸ் ப்ளஸ் நம்மளோட பற்களோட அமைப்பு இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பற்களில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு 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 லேயர் மாதிரி ஒரு கோட்டிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் இனிஷியலாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் இதுக்கு பேர் பிளாக்னு பேர் இந்த பிளாக் வந்து நாள் அடைவில் வந்து நம்ம உமி உமிழ்நீரில் இருக்கிற மினரல்ஸ் படிய படிய ப்ளஸ் இந்த பாக்டீரியா அது மேலே ஆக்ட் பண்ண ஆக்ட் பண்ண அந்த பிளாக் வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் அதனால் சில பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலராக இருக்கும் இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எல்லோ கலராக இருக்கும் ஒரு சின்ன டெபாசிட் மாதிரி இருக்கும் பற்களும் ஈர்கும் சேர்ற இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு வெள்ளம் வெள்ளையாக இருக்கும் அது அது நாளடைவில் கொஞ்சம் எல்லோவாக மாறி சில சமயம் வந்து டார்க் க்ரீன் ஆர் பிளாக் கலரில் மாறிடும் அதாவது அதோடய மினரல்ஸ் ஜாஸ்தி அதில் டெபாசிட் ஆக ஆக அதோடய ரொம்ப கடினமாக அந்த பற்களில் வந்து ஒன்றா ஒட்டிக்கிட்டு அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து டார்டார் சொல்லுவோம் கேல்குலஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த டார்டார் அண்ட் கேல்குலஸ் வந்து ரெகுலர் ப்ரஷ் மூலமாக ப்ரஷ் பண்ணும்போது நம்மளால் எடுக்க முடியாது இதுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் ஸ்கேலிங் தேவை ப்ரொஃபஷ்னல் க்ளீனிங் தேவை ஸோ இதுதான் க்ளீனிங்னால் என்னென்னா நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகும்போது டென்டிஸ்ட்டை போகும்போது இதுக்குன்னு இந்த க்ளீனிங்காக ஸ்பெஷல் கருவிகள் இருக்கிறது ஸ்கேலர் சொல்லுவோம் யூஸ்வலாக அல்ட்ராசானிக் முறையில் தான் ஸ்கேலிங் சொல்லுவோம் இந்த அல்ட்ராசானிக் மொ ஸ்கேலர் மூலமாக இந்த பற்களில் ப படிஞ்சிருக்கிற டெபாசிட் எடுக்கிறது தான் க்ளீனிங்னு பேர் ஸோ சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா இந்த டார்டார் ரிமூவல் இதுக்கு பேர் தான் க்ளீனிங் இதுக்கு ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது அல்ட்ராசானிக் ஸ்கேலர்ஸ்னு பேர் பீஸோ எலக்ட்ரிக் முறையினால் இந்த பற்களில் இருக்கிற டெபாசிட்டை க்ளீன் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ கேள்வி என்னென்னா இப்போ இந்த டீத் க்ளீனிங் வந்து எப்பெல்லாம் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து எப்பெல்லாம் பண்ணு பண்ணணுங்கிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ஃப்ரேம்னு பொதுவாக கிடையாது இது வந்து ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த டெபாசிட் படிகிறது வித்தியாசப்படும் சில பேருக்கு வந்து அதிகமாக டெபாசிட்ஸ் படியும் சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் டெபாசிட்ஸ் படியும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் எல்லாம் ஒரே வரிசையில் சீராக இருக்கும் ஸோ ஒரே வரிசையில் சீராக இருக்கும்போது அவங்க ப்ரஷ் பண்ணி பற்களை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது ஈஸி சில பேருக்கு வந்து பற்கள் நடுவில் நடுவில் இடைவெளி நிறையா இருக்கும் அவர் பற்கள் க்ரௌடிங்னு சொல்லுவோம் ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம பற்களை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது கஷ்டம் ஸோ இது மாதிரி வந்து பற்களை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிறது கஷ்டம் போது இவங்களுக்கு வந்து க்ளீனிங் அதிக முறை தேவைப்படலாம் ஸோ சிம்பிளாக வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு ஒரு வாட்டின்னா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவோன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் போய் பர் பல் டாக்டரை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன காரணத்துக்காக இந்த ஒன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் சொல்கிறோம் அப்படின்னா எனி டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஆரம்ப
கண்டிப்பாக தேவைப்படும் எல்லாருக்கும் சில பேருக்கு ஒன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸோ ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபோர் மந்த்ஸோ தேவைப்படும் ஸோ இந் இந்த டியூரேஷன் வந்து நீங்கள் டாக்டரை போய் பார்க்கும்போது ஒன்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டாக்டரை போய் பார்க்கும்போது உங்களோட ப பற்கள் அமைப்புக்கு நீங்கள் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறீங்க உங்களோட அந்த உமிநீர் தன்மைக்கு எவ்வளோ வேகமாக டெபாசிட் வருது உங்களோட ஈர் ஹெல்த் எப்படி இருக்குது இந்த ஈர் ஹெல்த்துக்கு எத்தனை நாளுக்கு ஒரு முறை ஸ்கேலிங் பண்ணினா உங்கள் பற்களோட ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க முடியும்னு டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவசியம் மு நிறைய பேருக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி தேவைப்படும் சில பேருக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு ஒரு முறையே தேவைப்படும் ஓகே இப்போ என்ன கேள்வி அப்படின்னா டீத் கிளீனிங்கும் டீப் கிளீனிங்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ இதுக்கு பா இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில சில பேசிக் பற்களோட சொத் இந்த காரை படிகிறத பற்றி நமக்கு ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் டீத் கிளீனிங்னா என்ன டீப் கிளீனிங்னா என்னென்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பற்கள் காரை படிகிறது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது பற்கள் மேலே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக் படிய ஆரம்பிச்சு அந்த பிளாக் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதோட ஹார்டன் ஆக ஆக அது டார்டாராக ஆகும் அந்த டார்டார் ஓ நாள் அடைவில் ஈரோட உள்பகுதியிலையும் படிய ஆரம்பிச்சு அந்த ஈரோட உள்பகுதி பகுதியில் படி படிக்கும் போது அதுலேருந்து அந்த டார்டர் இருக்கிற பாக்டீரியா டாக்ஸின்ஸை சுரந்து அதனால் ஈர்க்க ஈர்லாம் வீக்கமாகி அந்த ஈர்ன ஈர்கள் வீக்கமாகும் போது அந்த ஈரும் பல்லும் சேர்ந்து ஃபேர்மாக பிடிச்சிக்காது ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ஈருக்கும் பற்களுக்கும் இடைவெளி ஜாஸ்தி ஆகும் ஜாஸ்தி ஆகும்போது மேலும் டெபாசிட் அதில் படியும் ஸோ இது படிய படிய ஈர் லெவல் இறங்கிடும் ஈருக்கும் பற்களுக்கும் நிறைய இடைவெளி ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஈரோட வீக்கமும் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ இதுதான் அந்த நேச்சுரல் ப்ரொக்ரெஷன் ஸோ டூத் கிளீனிங் வந்து ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்ம போய் பண்ணும்போது இந்த ஈர் லெவலுக்கு மேலே இருக்கிற டெபாசிட்டும் ஈரோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு மில்லிமீட்டர் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற டெபாசிட்டும் க்ளீன் பண்ணுறது தான் டீத் க்ளீனிங் பட் இந்த டெபாசிட் வந்து எப்போ ஈருக்கு உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப அதிகமாக போயிடுச்சோ ஈரில் வீக்கம் நிறையா இருக்குதோ அப்போ என்னாகும் வெறும் டீத் க்ளீனிங் மட்டும் பண்ணுறதுனால ஈர் உள்ளுக்குள்ளே அந்த டீப்பாக இருக்கிற டெபாசிட் ரிமூவ் பண்ண முடியாது அப்போ வந்து தான் டீப் க்ளீனிங் பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் இந்த வித்தியாசம் என்னென்னா சில சமயம் நம்ம ரெகுலராக க்ளீனிங் பண்ணும்போது நம்ம கம்ஸ் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருந்ததுன்னா எந்த கஷ்டமும் இருக்காது நமக்கு ஒரு ப்ளீனிங் கூட இருக்காது வலி இருக்காது எதுவும் இருக்காது ஆனால் நம்ம டீப் க்ளீனிங் போகிற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டோம் அதாவது நம்ம சரியான சமயத்தில் வந்து நம்ம பற்களை க்ளீன் பண்ணிக்கல ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணிட்டோம் டீப் க்ளீனிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்கும் போது நம்ம யூஸ்வலாக சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு அனஸ்தீஷியா லோக்கல் அனஸ்தீஷியா கொடுத்துட்டு தான் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது நான் என்ன சொன்னேன்னா வெறும் அல்ட்ராசோனிக் முறையில் ஸ்கேலிங் மட்டும் அப்போ பண்ணால் போகிறாது அப்போ வந்து லோக்கலைஸ் ஷியூரட்டாஜ்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஈரோட உள் அந்த உள் பகுதியில் இருக்கிற அந்த வீக்கமான சதைய டிஷ்யூவை அதாவது என்னென்னா அந்த நோய் வாய்ந்த டிஷ்யூ அது அந்த டிஷ்யூவையும் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த அந்த டிஷ்யூவும் க்ளீன் பண்ணால் தான் அந்த ஈரில் இருக்கிற வீக்கம் குறைஞ்சி பற்களோடு நல்லா ஒன்றா ஒட்டும் ஸோ இதுதான் டீப் க்ளீனிங் ஸோ சூப்பர்ஃபிஷியல் லெவல் அண்ட் கொஞ்சம் ஈருக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற பகுதியை க்ளீன் பண்ணுறது தான் ரெகுலர் டீத் ஸ்கேலிங் ஆர் ஸ்கேலிங் ஆர் டீ டீத் க்ளீனிங் டீப் க்ளீனிங்கும் போது கம் உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப நாள் விட்டுட்டோம் கம்மில் வீக்கம் நிறையா இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே போய் க்ளீனிங் பண்ணணுங்கும் போது இதுதான் இதுதான் வித்தியாசம் அண்ட் இந்த அல்ட்ராசானிக் முறையில் தான் க்ளீன் பண்ணுவோம் இந்த அல்ட்ராசானிக் முறை பற்றியும் நான் ஒரு சின்ன குறிப்பு சொல்லணுன்னா இது வந்து பீஸோ எலக்ட்ரிக் முறையில் வந்து வேலை செய்யுது ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க டாக்டர் இந்த இந்த க்ளீனிங் பண்ணும்போது பற்கள் தேய்மானமாகுமா பற்கள்லாம் பற்கள் வந்து எனாமல் போயிடுமான்னு நிறையா நிறையா கேள்வியும் வந்திருக்குது இந்த பீஸோ அதாவது என்னென்னா பற்கள் சொத்தையை எடுக்கிறதுக்கான கருவி ஆரோட்ரா ஹேண்ட் பீஸ்னு பேர் டீத் க்ளீனிங்குக்கான கருவி வந்து அல்ட்ராசானிக் ஸ்கேலர் ஆர் பீஸோ எலக்ட்ரிக் டிவைஸ்னு பேர் இது ரெண்டுத்தையும் மாற்றியும் யூஸ் பண்ண முடியாது பண்ணவும் கூடாது பற்கள் சொத்தையை எடுக்கிற கருவி ஆரோட்ரா ஹேண்ட் பீஸ்னால் நம்ம ஸ்கேலர் டெபாசிட் எடுத்தால் பற்கள் தேய்ஞ்சிடும் எனாமல் போயிடும் பல் கூச்சம் ஜாஸ்தி ஆகிடும் இந்த அல்ட்ராசானிக் முறையில் நம்ம டெபாசிட் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த அல்ட்ராசானிக் நம்ம ஒரு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவி வந்து அல்ட்ராசானிக் ஃபோர்ஸில் வந்து வைப்ரேட் ஆகும் அந்த வைப்ரேட் ஆகும்போது அந்த
அந்த கேவிட்டேஷன் எஃபெக்ட் என்னென்னா பீஸோ எலக்ட்ரிக் ஸ்பீடில் வந்து ஒரு ஒரு டிப் வைப்ரேட் ஆகும்போது அந்த டிப் மூலமாக வாட்ரு வரும்போது சின்ன பபிள்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அந்த பபுள் வந்து பற்களில் படும்போது அந்த பபுள் பற்களில் பட் பற்ற இடத்துல அந்த டெபாசிட் ஒட்டிகிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த டெபாசிட்டையும் சேர்த்து எடுத்துடும் இதுதான் இதுதான் பீஸோ எலக்ட்ரிக் முறையில் க்ளீனிங் ஸோ இது ரொம்ப சேஃப் பண்ணுறது ஸோ பற்கள் கூச்சம் வராது இது இது இதனால் வந்து பற்கள் தேயாது பற்கள் கூச்சமே வராதான்னா கிடையாது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம நிறைய டெபாசிட் படியை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா பற்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்வெட்டர் போட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த டெபாசிட்லாம் எடுத்துட்டா அந்த பற்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான அட்மாஸ்பியருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அதிகப்படியான சூடு இல்லைனா கோல்டு அதாவது எக்ஸசிவ் ஹாட் ரொம்ப டீயோ காஃபியோ ரொம்ப சூடாக குடிக்கும் போதோ ஐஸ்கிரீம் மாதிரி கோல்டான பொருள் சாப்பிடும் போதோ பற்கள் கூச்சமாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது கிளீனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது என்ன காரணத்துக்காக அது மாதிரி வருது அப்படின்னா இந்த இந்த டெபாசிட் வந்து பற்களை ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்குது இந்த கவர் பண்ண டெபாசிட்டை எடுத்துட்டோம் ஸோ எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இது மாதிரி வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இந்த எக்ஸ்போஸ் ஆ ஆன பகுதி வந்து இந்த நம்ம சலைவால் இருக்கிற மினரல்ஸ்னால் திருப்பி கவர் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கூச்சம் கம்மியாகிடும் தானாகவே தேவைப்பட்டதுன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு மவுத்ரன்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் அந்த மவுத்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் கூச்சம் கம்மியாகிடும் ஓகே ஓகே என்ன டூத் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணலான்னு தான் அடுத்த கேள்வி இப்போ டூத் பேஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்திங்கன்னா என்ன முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணுறோம் எந்த முறையில் ப்ரஷ் பண்ணுறோம் அண்ட் சரியான நேரத்தில் ப்ரஷ் பண்ணுறோமா இது வந்து என்ன பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறதுங்கோட ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம என்னதான் நல்ல பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணாலும் தவறான முறையில் ப்ரஷ் பண்ணால் தவறான ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் அவர் சரியான நேரத்தில் ப்ரஷ் பண்ணேன்னா பிரயோஜனம் கிடையாது எனி சிம்பிள் பேஸ்ட் அப் என் என்ன யூஸ்வலாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோன்னா எனி அவைலபிள் பேஸ்ட் வந்து யூஸ்வலாக ஃப்ளோரைடு இருக்கும் அந்த ஃப்ளோரைடு வந்து புதுசாக சொத்த வராமல் பாதுகாக்கும் ஸோ ஃப்ளோரைடட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக மெடிக்கேட்டட் பேஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த சூப்பர் ஒயிட்னிங் பேஸ்ட்டு இந்த பற்கள் ரொம்ப வெட்மை வெண்மையாக்குற பேஸ்ட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா அதில் அடிஷ்னல் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் அந்த அடிஷ்னல் கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது பற்களில் கூச்சம் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரெகுலராக நம்ம மார்க்கெட்டில் விற்கிற ரெகுலர் கமர்ஷியலி அவைலபிள் டூத் பேஸ்ட் எதாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் இதான் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா சாஃப்ட் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணோம் ப்ரஷ்ஷோட ஹேண்டில் ஒரே ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் அந்த டிப் அந்த ப்ரெஷில் இருக்கிற இடத்துல வளைஞ்சு இருக்கணும் வளை ஒரு அது ஆஃப் செட்னு பேர் ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஒரு கர்வ் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆஃப் செட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணும்போது எல்லா ப எல்லா பற்க் அந்த ப்ரஷ் வந்து பற்களில் இருக்கிற எல்லா பகுதியிலையும் ரீச் பண்ணுறது ஈஸி ஒரே நீட்டமாக இருந்ததுன்னா கஷ்டம் சில இடத்துல பின்னாடி பற்கள்லாம் ரீச் பண்ண முடியாது பற்களோட உள் பகுதியில் ரீச் பண்ண முடியாது ஒரு சின்ன ஒரு ஆஃப் செட் ஹேண்டில் இருக்கும்போது அந்த ஆஃப் செட் ஹேண்டில் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக எல்லா எல்லா இடத்துலையும் ரீச் பண்ண முடியும் அண்ட் முக்கியமாக மார்னிங் ஒன்ஸ் நைட் ஒன்ஸ் ப்ரஷிங் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் ஒரு முறை ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் ப்ரஷ் பண்ணால் போகிறோம் மேற்பருக்களுக்கு ஒன் மினிட்டு கீழ்பருக்களுக்கு ஒன் ஒரு நிமிஷம் ப்ரஷ் பண்ணால் போகிறோம் டூ மினிட்ஸ் ப்ரஷிங் பண்ணாலே போகிறோம் ஸோ என்ன பேஸ்டோட என்ன ப்ரஷ் எப்படி ப்ரஷ் பண்ணுறோம் எவ்வளோ நேரம் ப்ரஷ் பண்ணுறோங்கிறது இன்னும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே என்னென்னா ப்ரஷ் பண்ணுறாங்க ப்ரஷ் பண்ணும்போது ஈர ஈர்லேருந்து ரத்தம் வருது இது என்ன காரணம் இதை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க ரெண்டு காரணம் ஒன்று வந்து ஒன்று ட்ராமா அப்படின்னு பேர் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம பல் தேய்க்கும் போது சரியான முறையில் தேய்க்காதனால பற்களில் ஈரில் அடிபடுறதுனால வர ரத்தம் ரெண்டாவது ஈர் வீக்கம் அப்படின்னா இது இதுதான் ரெண்டு காரணம் ட்ராமான்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரஷ் ரொம்ப புது ப்ரஷாக இருக்கும் ப்ரிசில் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் கடினமான ப்ரிசிலாக இருக்கும் அப்போ வந்து புது ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணும்போது ஈர்லேருந்து சரியான முறையில் ப்ரஷ் பண்ணலைன்னா ரத்தம் வரும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து சாஃப்ட் ப்ரஷ் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் புதுசாக ப்ரஷ் வாங்கும்போது அந்த சாஃப்ட் ப்ரஷ்ஷை வார்ம் வாட்டரில் கொஞ்சம் நேரம் டிப் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிங்கன்னா ரத்தம் வராது இன்னொன்று வந்து ரொம்ப பழைய ப்ரஷ்ஷு அந்த ப்ர அந்த ப்ரிசில் வந்து ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு
டீ பார்த்துட்டே ப்ரஷ் பண்ணுறோம் வேறு ஏதோ யோசிச்சுட்டே ப்ரஷ் பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு இடத்துல குத்தி அந்த இடத்துல இந்த ரத்தம் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரமா ரிலேட்டட் ப்ரஷிங் இது வந்து நம்ம நம்மளால் நமக்கே தெரியும் என்ன காரணத்துக்காக ப்ளீடிங் ஆகுது அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் சரியான ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி புது ப்ரஷ்ஷை வார்ம் வாட்டரில் டிப் பண்ணி கவனத்தோடு ப்ரஷ் பண்ணும்போது ப்ரஷ்னால் வர ப்ளீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் ஈரில் வீக்கம் இருக்கிறதுனால ப்ளீட் ஆகுது ஈரில் வீக்கம் இருந்தால் என்ன ஆகும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் ப்ரஷ் பண்ணுறேன் ப்ரஷ் ப்ரஷ் ஈரில் பட்டாலே ரத்தம் வருது டாக்டர் அதனால் நான் வந்து ப்ரஷ்ஷே யூஸ் பண்ணல கையால் பல் தேய்க்கிறேன் அப்படிமாங்க இது என்னென்னா இந்த ப்ரஷ்ஷே ஈரில் பட்டால் ரத்தம் வருது அப்படின்னா ஈரில் இருக்கிற வீக்கத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனோம் என்ன காரணத்துக்காக ஈர் வீக்கம் இருக்குது டெபாசிட் நிறையா இருந்ததுனா க்ளீனிங் பண்ணோம் இந்த க்ளீனிங் பண்ணும்போது அந்த ஈரில் இருக்கிற வீக்கம் குறைஞ்சு அந்த அந்த டெபாசிட்லாம் எடுக்கும்போது அப்புறம் ப்ரஷ் பண்ண அப்புறம் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஸோ ஈர் வீக்கத்தினால ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்னா அவசியம் நம்ம வந்து ப்ரஷிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுனால ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாது டாக்டர்கிட்ட போய் அதுக்குண்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது மூலமாக தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் ஐ திங்க் நிறையா டூத் கிளீனிங் பற்றி உண்ட எல்லா சந்தேகங்களுக்கு சந்தேகங்களுக்கும் அட்ரஸ் பண்ணிட்டோன்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்ததுன்னா அவசியம் வந்து உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அவசியம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் டாக்டர் அருண் பேர்ல்ஸ் பல்மருத்துவமனையிலேருந்து பேசுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அண்ட் தேங்க